कंफ्यूजन तो नहीं थी आपको हमने ये डिस्कस कर लिया था कंपनी रेजिडेंट कब होता है सर चार साल और वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी डेज जी बॉस या वन थर्टी एट डेज वन एटी थ्री सॉरी वन थर्टी एट में वन एटी थ्री वन एटी थ्री या तो वन एटी थ्री डेज करंट टैक्स ईयर में रहो दूसरी कंडीशन है कि वन ट्वेंटी डेज करंट टैक्स ईयर और थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन लास्ट और प्रीसीडिंग टैक्स ईयर इसका एक नोमेरिकल भी हो सकता है नोमेरिकल कैसे हो सकता है कल मैंने नहीं करवाया फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर सत्रह सोलह अठारह उन्नीस ये चार साल ना एक बंदा पाकिस्तान आता रहा हाँ कि वो पाकिस्तान में रहा चार सौ पचास दिन बीस में कोविड था नहीं आ सका पच्चीस में फिर आ गया और एक सौ छत्तीस दिन रहा ये रेजिडेंट होगा सर बीस दिन नहीं था ना सॉरी सर वो तो चार साल के साथ ही नहीं होना चाहिए वन वन ट्वेंटी डेज जी सर तो जी सर तो होगा या नहीं होगा सर फिर तो नहीं होगा ना क्योंकि बीस दिन चला गया था तो फिर दोबारा इक्कीस को वापस आए मुझे लॉजिक नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हो सर एक बार दोबारा रिपीट कर देना देखो टैक्स ईयर 16 में भी वो रहा आया सत्रह में आया अठारह में आया उन्नीस में आया एग्रीगेट वो इन चार सालों में कितने दिन रहा 450 तो टैक्स ईयर 20 में कोविड था वो नहीं आ सका 21 में फिर आ गया और एक छत्तीस दिन रहा है तो क्या ये रेजिडेंट होगा या नहीं होगा सर मेरे ख्याल में नहीं होगा नहीं होगा yes, बाकी दोनों बताए जी होगा सर होगा सी सब कह रहे होगा भी कह रहे होगा जवाब है कि हम देखते हैं प्रीसीडिंग फोर टैक्स ईयर प्रीसीडिंग फोर कौन से बनते हैं इक्कीस उन्नीस अठारह और सत्रह अच्छा हाँ इसमें एक एक ये मेरा मिस्टेक है दोबारा करते हैं इसको लेट अस डू इट अगेन आप लोग दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है मेरे मेरी मिस्टेक है अब बताएं जी अब बताएं होगा या नहीं होगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन में रीजन सर प्रोसीडिंग फोर ईयर है ना तो इस वन ट्वेंटी डेज से पीछे जितने भी ईयर थे नहीं नहीं होगा सर हम कितने बन रहे हैं तीन सौ छः पहले भी ऐसे ही नहीं था। तो उसमें ये मसला था ना उसमें सब में लिख दिया था वो उसमें फिर ये उस हिसाब से ब्रेकअप नहीं शो किया हुआ था ना okay. चार सालों तो वो मैंने एग्रीगेट में शो किया था ठीक है उसके साथ दोनों बन सकते थे हो भी सकता था नहीं हो सकता था डेज का ब्रेकअप नहीं था ना मेरे पास तो अगर ये ऐसे होता अब फिर होता क्या ना होता जी होता 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 या ना होता? सर प्रीसीडिंग फोर इयर्स से तो नहीं होता सर नहीं होता तीन सौ साठ के लिए इसलिए आप में कैसे बनाए थ्री सिक्सटी डेज चाहिए थे ना हाँ नहीं होता फाइव डेज चाहिए थे देखिए मेरी बात है तीन सौ पैंसठ दिन चाहिए थे लेकिन फोर ईयर में कितने बन रहे हैं 
उनका साठ बन रहा है इसलिए नहीं होता ये समझ आया आपको यस सर नहीं मिस मैं आपको समझ आया यस पाकिस्तान के अंदर उसकी मैनेजमेंट आई हुई है राइट हमारे पास कंपनी का क्या था सर उसकी होली होली वाला सीन था यस राइट और गवर्नमेंट जो थी वो भी क्या होती है जी मिस सर एओपी में आपने बोला था ना अगर वो मेड अंडर हो पाकिस्तानी लॉ या फेडरल फेडरल गवर्नमेंट या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट नहीं वो वो कंपनी की प्रोविजन थी नो 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 वो कंपनी की प्रोविजन थी उन्होंने बाय मिस्टेक की ओके okay. राइट right? तो आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं प्रैक्टिकल तो ठीक है अच्छा जी मिस्टर वर्जा इज वर्किंग एज डायरेक्टर ऑपरेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑन 15th uh, जुलाई 2020 ही वाज पोस्टेड इन पाकिस्तान एंबेसी फॉर 2 इयर्स जी जी रेजिडेंट होगा या नहीं होगा सर रेजिडेंट है नो टू इयर्स के लिए आओ जी बताएं होगा या नहीं होगा सर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट तो होगा रेजिडेंट देयर इज नेट फेसिलिटी असली साहब आप ये कंडीशन मिस कर गए थे यस सर मैं देख रहा हूं और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर पूरी जिंदगी बाहर रहता तो पाकिस्तान में ये रेजिडेंट होगा तो फिर ये जो जो कमा रहा है ना उधर का पाकिस्तान में टैक्स देगा so anderson and llc uh, was in called credit as limited liability company in uk the control and management of the shares was situated in pakistan however in the fact of the first number 2020 the entire management and control was shifted to uk ha ji hogi sir hai because holy situation in pakistan during you know the during uh, any time ka wali right तो किसी भी वक्त अगर पाकिस्तान में है ना तो वो कंपनी क्या बन सकती है ऑन फर्स्ट फेब दो हजार इक्कीस मिस्टर सैम्यूल वॉज सेंट टू पाकिस्तान बाई यू के बेस्ड कंपनी टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन ट्वेंटी थर्ड अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन जी 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 ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर एक सेकेंड कैलकुलेट करते हैं आया कब है फर्स्ट फेब को आया है यस सर और गया कब है 23 अगस्त बताइए जी रेजिडेंट आया नहीं डेज का क्लियर है भाई मुझे तो ये याद नहीं रहता कौन सा 30 का कौन सा 31 का तो फिर क्या किया करो एवरेज डे इसका तो कोई हल नहीं है ना इसलिए वो अंगूठे वाला ये वो हाथ वाला सीन जो होता है जिसका नकल बना होता है इसको थर्टी फर्स्ट कर देते हैं और जिसको नकल नहीं होता है उसमें थर्टीट लेते हैं तो कैलकुलेट करते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपको बता दूंगा ओके तो मैं कैलकुलेट करके देता हूँ आपको सब के हो गए अट्ठाईस मार्च के थर्टी फर्स्ट अप्रैल के थर्टी मार्च के थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट जून के थर्टी जुलाई के थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट दस के ट्वेंटी थ्री बताइए जी ऐसे करेंगे कितने बनते हैं यस सर सर नहीं होगा दो सौ चार बन रहे हैं कितने बन रहे हैं दो सौ चार नौ दस ग्यारह और तीन छः छः तीन नौ नौ और तीन बारह बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और तीन अठारह अठारह और दो चार पंद्रह 
होगा या नहीं होगा नो सर सर होगा कैसे ओ सॉरी 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 होगा 180 डेज यस यस होगा या नहीं होगा होगा सर 183 डेज आई है राइट राइट आप सबको गलत जवाब देने पर मुबारकबाद दी जाती है सर मैंने कहा था होगा बस कैसे होगा यहां तक हर बार खत्म हो जाता है ये अलग टैक्स है ठीक है सर ठीक है मैं कैलकुलेट करेंगे सर अब सही सही है वो नॉर्मल में देखना है सही है फिर नहीं होगा आई थॉट वो स्पेशल वो करके मैंने कर दिया सही है नो 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 दिस इज नॉट द केस एक्चुअली सर अगर इन्होंने भी स्पेशल का बताया होगा तो फिर हम फिर हम कैलकुलेट करके कहेंगे कि हां भाई होगा रेजिडेंट होगा या सॉरी सर अगर इन्होंने स्पेशल को बोलो वो सर अगर इन्होंने स्पेशल कंपनीज के लिए अलाउड है तो कंपनीज के लिए स्पेशल होते हैं इंडिविजुअल के लिए कौन सा स्पेशल है ओके सर राइट यस सर इस तरह की पेपर में हरकतें नहीं करनी ये इतना आसान था क्वेश्चन था मुझे लगा आप शायद गेस कर जाओगे सर सही कवर अप किया ना वो स्पेशल टैक्स है समझ के ठीक है जी बीबीएल इज अ नॉन लिस्ट पब्लिक कंपनी इन कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल The control and management of shares of the company during the year was outside Pakistan. Yes, yes, yes. It was very easy. This is a non-listed public company incorporated in the company ordinance. In all the shareholders of the company are are individuals. The control and management of shares of the company during the years was outside the Pakistan. Sir, will not happen. Will not happen. The rest will be easy. It was easy. Sir, not read. देखो एक कंपनी यार पढ़ लो एक कंपनी पाकिस्तानी लॉ में बनी है लेकिन उसके जो शेयर हैं वो सारे आउटसाइड द पाकिस्तान रहे हैं तो होगा सर वजह क्योंकि क्योंकि इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई है ना नहीं ना बिजनेस का पार्ट देखा जाता है अगर जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस का पार्ट हो वहाँ पे सजेस्ट की जाती है के इनकॉर्पोरेट और फॉर्म अंडर एनी लॉ फोर्स इन पाकिस्तान कंट्रोल मैनेजमेंट होली पार्ट टेक अ पार्ट इन पाकिस्तान एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और प्रोवेंशन गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो फिर इन करप्ट आप सही कह रहे हैं ये साहब सही कह रहे हैं ये ये नॉन रेजिडेंट है ये रेजिडेंट है आप दोनों गलत कह रहे हैं क्योंकि तीन कंडीशंस है ना कि या तो वो पाकिस्तानी लॉ में बनी हो तब हमेशा हमेशा रेजिडेंट होगी यस सर दूसरा है कि अगर पाकिस्तानी लॉ में नहीं बनी लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है वो होली या पार्टी पाकिस्तान में तब भी वो रेजिडेंट है और तीसरा है जी गवर्नमेंट हो लोकल प्रोविंस में तो ये आप दोनों ने गलत बताया है ये इसका आंसर है कि रेजिडेंट होगी ठीक है जी राइट सर कंफ्यूजन तो नहीं कोई समझ आ गई है ना यस सर सर नहीं समझ आ गई है समझ नहीं आ गई कंपनी रेजिडेंट कंपनी रेजिडेंट कब होती है पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी लॉ में बनी है अब ये बेशक पाकिस्तानी लॉ में बनी है ये कंपनी पाकिस्तानी लॉ के अंडर बनी है लेकिन वो उसके सारे अफेयर सारे बिजनेस जो है वो पाकिस्तान से बाहर है राइट ऐसा पाकिस्तान में काफी होता है फॉरन इन्वेस्टर आते हैं क्या करता है 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 पाकिस्तान आए कंपनी बनाई पैसा लगाया खुद चला गया गया कंट्रोल कंट्रोल एंड एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान पाकिस्तान से कोई और कंपनी है जिसका जो पाकिस्तानी लॉ में तो नहीं बनी लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्टी पाकिस्तान के अंदर है 
दैट इज नॉट जस्ट की ओनली द पार्टली पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल वो एजीएम करने कर दूं आ जाते हैं राइट तो पाकिस्तान में ड्रग्स नहीं फैलाएंगे सर वैसे कंपनी में पार्शली नहीं लिखा हुआ सिर्फ ओनली लिखा हुआ है एओ में पार्शली लिखा है ओ सॉरी 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 मिस्टेक ऑन मिस्टेक यो पी में सही है सॉरी यार थैंक यू लोकल या जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ना तो कल भी ये डिस्कस करेंगे जैसे यहां आपको समझ आया सर वही कंफ्यूजन है यहां पे कहता है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट उसकी सिचुएटेड और होली पाकिस्तान में लेकिन क्वेश्चन में तो ये था कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो सिचुएटेड वाली सुपर वाली क्लॉज में सुपर वाली क्लॉज में पहली क्लॉज में क्या लिखा हुआ है सर पहली क्लॉज तो सेटिस्फाई कर रहा है तो बस एक क्लॉज है ना एक कर रहा है तो ठीक है वो रेजिडेंट है अच्छा तीनों में से कोई एक क्लॉज सेटिस्फाई कर जाए तो रेजिडेंट है आई थॉट वो रेजिडेंट है नहीं नहीं देखिए उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना ये वाले एक फॉरेन इन्वेस्टर है फॉर एग्जांपल मिस्टर उस्मान है वो यूके में रहते हैं अब यूके में से वो पाकिस्तान आए एक दिन के लिए जहां अगर वो कंपनी बना दे राइट कंपनी बना के इधर पैसा लगा के खुद यूके चले गए 6 साल से आए ही नहीं है तो क्या ये पाकिस्तान में टैक्स नहीं देगी तो रेजिडेंट नहीं होगी सर रेजिडेंट नहीं होगी पाकिस्तान में वो भी ना क्योंकि पाकिस्तानी लॉ के अंदर बने हैं इस तरह से अगर एक्सेप्शन दे दी जाए तो तो हर कंपनी जो वो पाकिस्तान आए आके इधर से दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स करे चाहे कि जी मैं नॉन रेजिडेंट हूं और वो पाकिस्तान पाकिस्तान से सिन कम पे टैक्स है राइट राइट सर अभी आपको समझ आ गया यस सर सॉर्ट ऑफ चलिए लास्ट सॉर्ट ऑफ नहीं पूरी इशारा से हो जाए और ना क्या है मुझे पूरी इशारा दे देखिए और एग्जांपल कर लेते हैं कोई इशू नहीं है इसमें सॉर्ट ऑफ वाली कहानी नहीं है आ, कैसे समझाया जाए आपको कंपनीज असल में ये फिर आ, मैं अगर शुरू हो जाऊं तो फिर मैं रुकता नहीं हूं ये मैं आपको कंपनीज ऑर्डिनेंस से जाके रेफर कर पाऊंगा सर अब बस मुझे ये बताइए जो तीन पॉइंट्स लिखे हैं अगर मैं इनमें से एक भी सेटिस्फाई करती है तो बस वो रेजिडेंट है हो जाए हो जाए बस पे ठीक है आपको समझ आ गया बस पे क्लियर है यस सर पे क्लियर है इसको मैं मिस्टर <laughs> 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 होगा 183 पूरे बाद कैलकुलेट करते हैं देखो कैलकुलेट करते हैं ये भी याद रखिए 30 दिन रहा है पेशावर में यानी केपी के में और 30 आगे रहा है ये जो आपका दूसरा सूबा बलूचिस्तान में ये भी एक आपने इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है इसका इसका आंसर क्या है नहीं होगा सर सर वैसे कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब टैक्स ईयर कब से स्टार्ट हुआ स्पेशल ये देखिए ना सर ये मैच लिखा हुआ नहीं कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर अच्छा कैलेंडर यानी 1st ऑफ जान टू ठीक है 31st ऑफ दिसंबर सही है सर सही बोला था ये एक्सेप्शनल केस है नॉर्मल नहीं है यस सर होगा सर पूरे 83 बन गए जनाब होगा कि नहीं होगा होगा फर्स्ट और वो वो वाला स्किप कर दिया ना दो साल चीज मैंने सर दो ऐड कर दी एंड पेशाब 30 जून हां जी मेरा प्रश्न तक नहीं आपने जैसे
तो ये वाली कंडीशन तो हमें कोई मैटर नहीं करती ना हमारे लिए जहाँ मर्जी रहे पाकिस्तान में हमारे लिए तो यही है ना कि पाकिस्तान में रहना चाहिए सर आवाज आ रही है आपको हाँ जी अभी आवाज आ रही है यस यस सर सर वो ये नेट रिस्टार्ट हुआ तो तो आपने ये इसका इंपैक्ट नहीं लिया बलोचिस्तान और खेती के का रेगुलेशन में किस दिन सर इसका तो इंपैक्ट नहीं आएगा सर क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं ना उसने पाकिस्तान में रह रहे हैं गुड सही है जी सही जा रहे हैं चलो जी चलते हैं आगे सर मेरी तरफ से कनेक्शन में इशू आ गया था अंबर साहब इजाज से नो कर दें प्रेजिडेंट था या नहीं था नहीं था और था सॉरी था यस ये चीज हमने सारी डिस्कस कर ली थी था था भले ही 3 डेज से ज्यादा था ये ये हमने डिस्कस कर लिया तो ये सारी चीजें आप लोगों को इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर लो आवाज आ रही है यस यस सर सॉरी यार ये इशू हो रहा है पता नहीं नीचे कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो राउटर के साथ अच्छा हम लोगों ने ना ये डिस्कस कर लिया था यहां तक तो याद है आपको किसी से हमने डिस्कस की थी यस सर ठीक है ये इसमें तो उसके बाद ये पीछे वाले को हम अभी फिलहाल चेक करते हैं एनटीआर वगैरह ये मैं आपको ना आगे चल के बताऊंगा तो मैंने फिर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया भी दिया था लेकिन तो हम आगे जाके डिटेल कर इसको भी स्किप कर दो ठीक है तो जब हम पढ़ेंगे ना आगे जाके पोर्शन वगैरह तो फिर आप बिजनेस के आज हम सैलरी शुरू करते हैं कितना टाइम है राइट सैलरी क्या होती है सर 
sir something earned by the employer agreement employment agreement like sir jo hum performance ki base pe milti hai fixed amount jo hum mere liye ho sir oh sorry ki yaar sir sabse pehle aapko employment samajhna padega salary kya hoti hai salary hoti hai employee ko employee employee ko hota hai sir kaam karna काम करने वाला को काम किया जाए इम्प्लॉय को इम्प्लॉयर से कोई भी